太太家住松江啊？啊，不是。去拜访亲戚？嗯、不是。那是去玩了。松江有什么好玩的？有话快说，别吞吞吐吐的。方总，您您怎么回来了？我忘了拿拟好的合约，所以回来取。好。最近厂里有什么事吗？厂里没什么事，倒是家里。家里怎么了？呃，这是私事，不知道方不方便说啊？你就说啊。是，事情是这样的：二小姐带着小少爷，一声不响的就走了。师傅，你是不是走错路了？师傅，师傅，师傅，师傅，你停车呀！师傅，哎，师傅，你停车呀！这是哪儿？你是不是走错路了？啊！钱拿来！我快点！我给你钱！你别伤了孩子好不好？快点！就这么点儿！就这么点儿！啊啊啊、你到底要干嘛？我没钱，那我就要人！啊、你别啊！哦，好好好，哦，不哭不哭啊，不哭啊，哎，乖乖，啊，不哭不哭啊。
看看，看看，看看，看看，看看，看看，我我的孩子，别急，孩子放我车上，我带你过去。哦，我来，我来。哦。妈妈在这儿，妈妈在这儿。哎呦，这位先生，谢谢你啊！今天要是没有你的话，我们母子两个真的不知道该怎么办。别客气，应该的。哟，你看你的嘴都流血了，要不要紧呢？啊，没事没事。那行李我来拿吧。哎，你是不是奇怪？我是干什么的？怎么身上还带着枪是吧？你放心。我不是坏人，我是医生，带着枪是因为世道不太平，防身用的，刚刚正巧派上用场。哦，谢谢你啊，哦，宝贝儿。哎呦，怎么那么烫啊？啊，发烧了，等到旅店我帮他看看。您是掌柜吗？啊，是的，要两间房。好，这边请。哎，您请，太太请，请大概是哭久了，喉咙有些发炎，引起了发烧。啊，那要不要紧啊？我开些消炎药和退烧药，一天吃三次，应该很快就会好了。啊，哎呀，宝宝太好了，你很快就没事了啊，宝宝太好了。好，呃，对了，您的药费和诊金我给您。是不是掉在树林了？应该是吧。拿这个底吧。哎，收起来，收起来。出门在外，总有遇到困难的时候，算是做义人吧。这怎么好意思啊？哎，没什么，举手之劳。还没请教您尊姓大名呢。呃，我叫罗浩然。哦，太太怎么称呼？我姓苏，苏雨涵。哦，苏小姐，你真幸运，医院要我下乡做义诊，正好路过那儿，听到婴儿的哭声，就赶快过去了。哦，多亏您及时赶到呢，否则我们母子两个今天真的不知道会怎么样。罗医生，真的谢谢你呀、啊！别谢我，救你的人不是我。小家伙啊，你真不错呀、啊，这么小就懂得保护妈妈了。里边请，掌柜的。哎，我想问一下，昨天跟我一起来的那位罗医生，他住几号房啊？哦，他
他一大早就走了。走了？嗯。对了，他留了封信给你，给。哦，谢谢啊。苏以涵女士，出门在外，没钱寸步难行，两百块钱足以暂时应付不时之需。康康的身体尚弱，天气寒冷，需要注意保暖及营养。咱们后会有期。素梅平生的，我说什么好呢？孩子啊。我们遇上贵人了，知道吗？将来要是有机会遇上这位罗医生，一定要好好报答人家。快点，快点，快点，走，走，进去，快点，进去。以前你教过书啊？是啊，除了数学外，历史、语文、地理，各个科目我都可以教的。高年级的课程可是不轻松啊。校长，我相信我可以胜任这份工作。教育乃百年大计，不是随便说说就可以的。校长您放心，我一定会用心的工作，全力以赴，绝对不会误人子弟的。苏小姐，我相信你的教学能力和热忱。但是我们学校目前正处于非常时期，经费不足，学生多，老师少，老师要负担的工作量很大很大，会非常辛苦的。我不怕辛苦啊，校长，请您给我一次机会好吗？我真的，我真的非常非常需要这份工作。这样吧，你留个联络地址，回去等通知吧。嗯，校长。我只想请问您，您到底录不录用我？苏小姐，刚才学校的情况我都跟你说了，学校要求老师呢留校的时间会很长，这有孩子的恐怕不能胜任，所以……我了解，我了解。嗯、啊，校长，谢谢你，给您添麻烦了。哎我走了。嗯，你这伤口发炎了，等会儿啊，给你消消毒。要记住啊，三天内别让伤口碰到水，这样很快就会好了啊。谢谢医生。帮他上药，记得要先消毒啊。好。苏小姐，苏小姐。哎，罗医生，你怎么在这儿啊？我来参加联合义诊，号称有十个医生，其实啊，只有我一个。啊？因为这地方上缺医生，一个人要当十个用。虽然我的专业是外科，但一般疑难杂症我全包了，所以叫联合义诊。呃，这外科是我，内科、儿科也是我。妇产科嘛，必要的时候恐怕也是我。<笑>罗医生，那你真是能干呐！哎，举手之劳罢了。哦，对了，这个，上次你不是给我两百块钱吗？我用了一些，这是剩下的，我先还给你吧。哎，收着吧。是人都得吃喝，更何况你带着个孩子，到哪儿不得用钱呀、啊？呃，可是这些钱真的太多了，我我可不能。苏小姐。虽然我们是萍水相逢，但也是有缘。这点钱，不用放在心上。罗医生，真的谢谢你。等我找到工作，我马上就把钱还给你
，到时候你可不能不收啊。那当然，等你有钱的时候再还我吧。嗯、呃，我这连本带息。对啊，连本带息一共是多少钱呢？这个嘛，等你还我的时候，随行就是吧。哦，好，随行就是。<笑>哎，你到这儿来做什么？嗯，我。老罗。哦，梅校长。哎，你们认识啊？哎，我朋友苏雨涵，给你介绍一下，我老同学梅国栋。我们刚见过。哎，你们认识啊？啊，苏小姐来我们这儿应征老师的。哦。难怪，你说马上就要工作了。我没有被录取。为什么？啊，苏小姐资历够，教学素养也好，只可惜不适合在我们这儿工作。哎，老梅，不是我说你，老师手重视教学能力，苏小姐是个人才，你却往外推。我对苏小姐本人是没有什么意见，只是苏小姐带着这么小的一个孩子。我是担心他不能安心的教书啊！我可以请个保姆，保姆给我带孩子，不会影响工作的。呃，不会的。老师的待遇本来就不高，你还要请个保姆，你的生活怎么应付得了啊？我白天让保姆带，晚上我自己带嘛。再说我这个人花费很少的，校长你不用担心的。这个嘛，呃，呃，老梅啊。不瞒你说，苏小姐欠了我一点钱，请务必看在老同学的面子上，给她一份工作，要不然我那些欠款可就要变呆账了。你呀、啊、你呀、啊，呃，那好吧，苏小姐，你什么时候能来上班、啊？明天，明天就可以的。那就这么说定了。嗯，呃，明天暂时不可以。因为我还没有找到住的地方。你要租房子？哎、呃，我家对门有房子要租啊。是吗？呃，那太好了。呃，等等，呃，等我给学生看完诊，咱们一块儿过去看看啊。好，呃，我先去忙。哎，罗医生，谢谢你啊。开些消炎药和退烧药，一天吃三次，应该很快就会好了。今天真是谢谢你了。啊，没什么，举手之劳。还没有请教您尊姓大名呢。啊，我叫罗浩然。哦，康康。<笑>有嫂子帮忙照顾康康，苏老师就可以安心上课了。<笑>是啊。谢谢，谢谢。心中最黑暗和最光明的一面，这一切都是因为罗医生。他的及时出现，不但救了我，还帮我和康康找到了活路。他是我们母子的贵人，这份恩情终生难忘。等我有能力了，一定要好好的报答他。炎夏的当务之急，是尽快建立起我和康康的新生活。俊杰现在怎么样了？俊杰，对不起，我骗了你。哟，方先生，您回来了。徐、啊、妈。哎，俊杰，哎
你可回来了，这一路上还顺利吧？啊，一切按计划进行，没有耽误。哦，接到你的电话，我就让薛妈准备你最爱吃的东西，一会儿就开饭了啊。奶奶，先不急着吃饭，我有些话想跟你说。啊，嗨，有什么话，吃完饭再说嘛。啊，如果我现在不说。我怕我以后没勇气说了。哎，有什么话你就说吧，奶奶。我很感激您这么多年来的照顾，让失去亲人的我重新感受到了家的温暖。傻孩子，你要说的就是这个呀，奶奶，这些都是我这一次拿下的订单。哎呦，成绩不错嘛，看来你这个总经理做的事游刃有余呀、啊。恐怕我以后不能再为大发效力了。哎，这是为什么？呃，这这厂里有人说你闲话，你告诉奶奶，奶奶会为你做主的。奶奶啊，跟其他人无关，这是我自己的决定。嗯，那是为什么呢？为什么要说这种话呢？现在阶段性的任务已经完成了，也是我功成身退的时候了，所以我决定离开。我想回去报社，重新实现我的理想。奶奶不懂什么阶段性的任务，奶奶只知道，这个总经理非你不可，打发面粉厂也非你不可。以华副总的历练，他足以担当大任的。华安虽然是我远房亲戚，可是可是我从来没有考虑过让他接班。就算你不为面粉厂，你也不为苏家。替雨桐想想好不好？他从来没有考虑过别人，他一心想嫁的就是你，是不是？啊，让他走。你，你说什么呢？他走了，打发面粉厂。面粉厂算什么？雨涵走了，他的心也跟着走了。你这孩子，奶奶，别再自欺欺人了。俊杰为什么要留在我们苏家？他就是为了等雨涵，现在雨涵已经结婚生子，他根本没有希望了，留下来干什么呢？你这么说，是非要逼他走了？留得住他的人，留不住他的心。想走就让他走吧，我们不欠他这人情。谢谢。方季杰，你给我站住！听见没有？你给我站住！方季杰，你不要叫他！你再叫他，我就死给你看！越陷越深，你不能动摇，你必须要狠下心。王医生，王医生，王医生，病人呼吸困难，快推到急救室去，他们准备氧气。哎。
，准备抢救。是。雨桐啊，你可千万不能有事啊！菩萨保佑，菩萨保佑！真是欺人太甚了，把雨桐害成这个样子，差点把命都搭上，竟然要把雨桐给甩了！怪不得雨涵会跟别的男人走，还跟别的男人生孩子，这就是报应！哎呀，你就少说两句吧，还不够烦的。一个家里卖面的，要不是搭上雨桐和雨涵，能混成今天这个样子。能当总经理吗？说走就走，忘恩负义，还把雨桐气成这个样子。行了，少说两句吧。我是不甘心。雨桐要是有个三长两短，我跟他没完。你，你非要把我气死才行吗？啊！老夫人，老夫人，给他打电话了吗？打了，二太太。他怎么说？方先生说他不是医生，来了也没用。只会让雨桐小姐更生气。竟然把自己撇得一干二净，姓方的，我咒你下十八层地狱，不得好死！给我闭嘴！妈，他把雨桐气成这个样子，我骂他几句都不行吗？这是医院，你泼妇骂街，你自己不要脸就算了，你把我们苏家的脸往哪儿搁？我在替我的雨桐打抱不平。行了，什么都不要说了。我已经让华安去把俊杰找回来了，听听他怎么说。医生，医生，雨桐怎么样啊？明天天亮之前是危险期，挺过去就没事了，挺不过去。会怎么样？那就很难说了。啊！雨桐。郑玉，俊杰，有什么事吗？呃，我想去你家住两天，可以吗？好啊，没问题。这个多了，好的。哎，怎么了？啊啊，见面再说。我现在就过去找你。嗯，好。嗯、方先生，薛妈，我要走了，麻烦你。帮我跟老夫人说一声，方先生，您就这么走了吗？该说的我都已经说了，老夫人应该明白。方先生，请原谅我说几句我不该说的话。没错，玉通小姐是爱耍脾气，但她对您的好，连我们这些做下人的都看在眼里。眼下，她正在生死关头，您能不能去看看她再走？雪妈，感情的事你不明白的。是，我是不明白你们年轻人那一套，但我知道，雨桐小姐身体虚，再加上替你挨了一枪，才落下今天这病根的。方先生，从您到我们府当家庭教师起，我就知道您是好人，您不会丢下雨桐小姐不管的，对不对，方先生？方总。哎呀，幸好您还在，大小姐情况危险，一婆让您赶紧过去一趟。怎么回事？您去了就知道了。这，我又不是医生，我去了也帮不上忙啊。哎呀，算我求您了，方总，一婆岁数那么大了，万一急出个好歹来，那，那您就成了苏家的大罪人了。啊？哎呀，熊妈，给，哎，车在外面等着，我们赶紧走啊。醒了，谢天谢地，终于醒了。孩子，你以后不能这样，会把妈妈吓坏的。不能这么任性，听见没？为什么要救我？为什么不让我死了算？傻孩子，你是我们苏家的子孙，奶奶怎么能见死不救呢？啊是啊是啊，我们保护你还来不及呢，怎么会不救你呢？看你说的傻话，我连
连做人的尊严都没有了，我还活着干嘛？谁让你们救我？让我死！让我死！你偷！雨桐，雨桐，别过来！我死了，你就可以解脱，不好吗？雨桐，别冲动，先下来，有话好好说，好吗？来，来，说什么？大半年了，你终于愿意听我说话了。不管我多么爱你，你眼里根本就没有我。哪怕我为你挨了一枪，也换不来你对我的爱。雨涵才是你的最爱，即使她和别人生了孩子，你都不在乎。对雨涵死心的，只要有他在，我们就不会有未来。我和雨涵已经过去了，不管有没有你，我跟他都已经回不到以前了。真的？那你会像爱雨涵一样爱我吗？会像爱他一样爱我吗？我为了爱你，连做人的尊严都不顾，还是得不到你的爱。我只要一点点就好，一点点就好。难道这一点你都不肯给吗？啊！雨桐，你听我说。你不要再说了！我知道了。啊！啊！你放开我！你让我死！你让我死！雨桐，你这样！雨桐，你放开我！雨桐，让我死！雨桐，雨桐，我答应你，我不离开苏家了。
这样行吗？奶奶，啊，雨桐怎么样了？没事了。您找我有事？奶奶，你做什么？你快起来，我受不起，快起来吧。你要不答应我和雨桐结婚，我就永远不起来。我已经答应留下来，这样还不够吗？奶奶知道这件事太难为你了，可是雨涵走了，只为有下落不明。如果雨桐再有点什么，你让奶奶拿什么脸到地下去见伯庸啊？孩子，奶奶这一辈子没求过人，奶奶的日子也不多了。就算奶奶求你，求你可怜可怜。我这个新疆旧母的老太婆，好吗雨涵，我们俩今生今世注定无缘，只能寄望有来世了君姐，你一定要好好的，一定要好好的和雨桐携手走下去。哎，小香，哎，哎，这边太高了，放低点。哎哎，好嘞。
，下边那个往上抬，啊，往上抬，那块布看见没有？哎，好，对了，再往高点来点，上面你们，啊，再高点啊，哎，行，现在好，好漂亮啊，真好看，真好看，站着干嘛呢？啊，还不干活去？不干活等着开饭呢，一个一个的，薛妈，薛妈，薛妈。小姐打扮完了没有啊？你赶紧去看一下呀！好好好，什么事都靠我一个人，谁要累死我呀！哎呀，小心放放放！啊，再放点，行吗？行吗？行了行了行了，行了，行了，行了，合适。好，哎，那我绑起了啊！哎，你慢点。不早了，换上睡衣，早点休息吧。你睡吧，俊杰。有名无实的夫妻，直到你忘了雨涵为止。去你了，让我睡这儿吧
发什么愣啊？妈，哭了这么长时间，终于修成了正果，妈替你高兴。昨天晚上，他对你好不好？怎么了？他惹你生气了吗？没有，他对我挺好的。对你挺好的，你干嘛还愁眉苦脸的？我就是在想，俊杰不知道现在在干什么。那倒也是，毕竟新婚燕尔嘛。他现在在工作。下了班就会回来的，想他了是不是？你放心，他现在已经是你丈夫了，绳子拉在你手里，俊杰再怎么样也走不了的。他要是再敢像以前那样欺负你的话，你就告诉妈妈，我绝饶不了的。不会的，妈，俊杰人很好，他不会欺负我的，你别找他茬。都说女心向外，这句话一点都不错。刚一结婚就向着你的丈夫了，你就放心吧。他要是对你好，我疼他爱他都来不及呢，怎么会找他茬？俊杰跟我说，他现在是苏家的一份子，是苏家的女婿，今后他会加倍努力工作，来报答苏家，孝顺您的。这小子，终于开窍了。怎么样？现在知道结婚的好处了吧？当时让你结婚，你还不乐意呢。太好了，我们母女现在终于是苦尽甘来了。只剩下志伟。志伟要是在就好了。这小子没有良心，一走就毫无音信。不管怎么说，我也是把他拉扯成人的妈。妈，你别难过了。我想志伟，终有一天会想通，他会回来的。他不会回来了。心里一定恨死我了。我让他蒙羞，我让他没有面子。你还有我安慰，我呢？谁来安慰我？谁知道我的苦？君姐。还要折磨我到什么时候？牵挂。
老罗，哎呀，你可是大忙人啊！怎么今天有空啊？我是来辞行的。啊，你要走啊？去哪儿啊？呃，医院派我驻守湖南分院，过几天就得走马上任了。好事啊！来，坐坐坐。老罗啊，你来给我们学校义诊，咱们老同学。好不容易才聚到一块儿，现如今你这一走，不知道何年何月才能相见。别婆婆妈妈的，哎，天下哪有不散的筵席啊？倒是咱们以后啊，要各自保重啊。哎，老罗，趁你现在还没走，到家里吃个便饭吧，我得给你践行啊。当然了，你不邀请我也会开口。哎，嫂子做的黄酒鸡啊。真是令人口齿留香，回味无穷啊！现在我这一走啊，真不知道何年何月才能再吃到。看来这个黄酒鸡啊，比我这个老同学更值得你怀念啊！哎，择日不如撞日，我看就今天晚上吧，顺便把苏老师也叫过来，一起聚聚。哎，当时我还不相信。没想到你老罗呀，还真成了大医生啊！来，康康，吃个肉丸子啊！哎，张嘴，来，康，哎，吃一个啊！哎，来，康康，来，妈妈，妈妈喂你啊！呃，来，我来抱吧。不用啊。来，康康，让妈妈好好吃口饭。不用。哎呀，你快吃吧，我喜欢看看老多抱一下。哎，好。哎，否则呀，我这一去啊。不知道何年何月才能抱得康康啊！你这家伙还真不是一般婆婆妈妈啊！哎，咱们大家伙聚在一块儿吃顿饭真是不容易。我看，咱们照几张照片吧。啊，哎哎，等着啊，我拿相机。你快点啊！哎，哎，靠拢点啊，开了啊！哎，笑一笑，笑一笑，来了啊！哎，你们拍一张，你们拍一张啊啊！国栋啊，多拍几张啊！哎，你们俩靠近点，来，康康看这儿，看这儿。哎，我说呢，我总觉得苏老师像一个人。我现在想起来了，相宜啊，太像相宜了。你说呢？嗯，苏老师第一次来面试的时候啊，我就觉得特别像。小罗，像不像啊？嗯。是有点像，哎，快拍，快拍啊！哦，康康，看这儿，看那儿，看那儿，看那儿，哎呀，真像全家福啊！嗯，是很像全家福啊！啊，我哪有这个福气？哎，老罗，我有个小提议啊，既然你这么喜欢康康，康康也这么喜欢你，干脆收康康做干儿子吧，如何？哎呀，康康。嗯，没有这个福气的。呃，家里有红包袋吗？过来一个。哎，家里还有吗？有有有，你等着啊。哦，好，来。哎呦，小康康，你呀，以后有个干爸爸了，知道吗？来了来了，辛苦。老罗，来，康康，这是干爸给你的见面礼。快收着。说谢谢，说谢谢干爸。哎，没什么，没什么，这是小礼。明天呀、啊，干爸就带康康上街去买玩具，好不好啊？啊，康康啊，康康，真好！你看看他值认钱。老罗，康走啊！好好好。罗大哥，罗大哥，外面天气冷。这条围巾送给你。这段时间，谢谢你对康康的照顾。康康有冷有热，都是找你，而且你还说康康做了干儿子。
我知道你要走了，也不知道该送什么礼物给你。这条围巾是我自己亲手织的，你亲情一重嘛。希望你能够笑纳。谢谢你，不过我不能说。为什么？是因为不喜欢吗？这条围巾织得很漂亮，我很喜欢。不过我想，这是你要织给别人的礼物，我要是收下，你不就得另外想其他的办法了吗？你放心好了，这条围巾啊，是我打发时间的时候啊织给自己的。你瞧，这是白色的，男女都能戴。你就笑纳吧。那我就不客气了。谢谢你，应该的。我来吧马戏表演好不好看？太精彩了，康康还是第一次看呢，是吧，康康？马戏团里有好多小动物，对不对呀，康康？啊哦，累了。哎，有冰糖葫芦。哟，康康，你看有冰糖葫芦啊！咱们快点去。爸爸买给你吃啊，吃哪个好呢？哎，吃这个。哎，好。好。咦，这是什么呀？爸爸，看，这是糖葫芦。爸爸，糖葫芦，你想吃吗？再来一个。哦，爸爸又来一串啊！哟，怎么样？嗯，好甜啊！好甜呐！最爱吃冰糖葫芦。看看想不想吃啊？好。糖葫芦啊！是爸爸外面打的。爸爸不好。是爸爸不好。呃，回家喽。回家呢。这就是康康的爸爸，没搞错。我亲耳听到康康叫这个男人爸爸的，错不了。可是，可是雨涵说她丈夫死了，那你确信啊？那她为什么要诅咒自己的丈夫？这也许是人夫妻吵架，不方便对外人说，瞎编个理由呗。哎，再说你知道我的，我从来都是实事求是，从来不说瞎话的。那这个我知道，我没有说不相信你。对不起，嗨，能不能陪我出去走走？好啊。我没喝醉，我很清醒。就给我，你喝醉了，给我，慢点，你看看你，还说没醉，站都站不稳了。走，走，我送你回去。我不回去，你走。俊杰，要走你自己走。去睡吧，估计他不会有事的。或许他和别人在应酬，脱不开身啊。我刚已经问过华副总，今晚厂里根本就没有应酬。哎，华副总也不在他身边，有些事情他也不知道呢。不可能。喂，请问找哪位啊？我找你们大小姐。哦，稍等一下，大小姐，你的电话。你好，我是苏雨桐，你哪位？我是郑玉，是这样的，俊杰，他喝醉了，这么晚了我也找不到车，你能不能派车来接他一下？他人在哪儿
大小姐，等一下，让我进去吧。里面都是些买醉的男人，有失你大小姐的身份。不用了，你在这等我就好了。哎，大小姐。谢谢，来来来，欢迎光临。干了，今天高兴。好，来来来，先干一个。来来来，干干干。长得长得不错吧？坐，推大哥喝一杯去。走开！哎，你你敢推我大哥？哎，喝喝，推大哥喝一杯去。走开！大哥，还以为你有多大能耐呢，连个小妞都搞不定。哎，走，放开我，放开我！这，这姐，这姐。小心点儿，嗯，慢点啊，小心。哎，你下去吧。好的，大小姐。嗯，来，别动。口水，慢点。怎么样？你哪里不舒服？啊？都怪我不好，你是为了我才跟人家打架的。你来干什么？你走，走，走啊！你为什么要这样对我呀？我为了你，连命都可以不要，你为什么老是这样对我？我叫你走！我不要再见到你，不要，我不要，不要见到你，你走。行，你有什么了不起的？走就走。我。什么都没有了，活着还有什么意思？我死了算了，我要死，死了算了，死了算了。活着有什么意思？没意思，没没意思。俊杰，你别这样。你死了，我怎么办？你放心，就算全世界的人都离开你了，还有我，我永远不会离开你的。你们都是骗人的，我不要你们可怜我，不要可怜我。你看着我，你看着我，你的命是我给的，我要你活下去，你听见了吗？
，你给我好好的活着，因为这是你欠我。玉涵，玉涵，玉涵，君姐，君姐，放开我！君姐，君姐，放开！雨桐，雨桐，嗯，昨天晚上发生了什么事啊？昨天你喝了很多酒，跟人打起来了。然后呢？俊杰，我们已经。是名副其实的夫妻了。你放心，我会做一个好妻子，给你生一个孩子，照顾好你的生活。俊杰，我我还会……别说了，对不起，我不是有意的。我要赶着上班，要不然来不及了。今天又有什么大新闻啊？报纸在那儿，自己看吧。好。哎，看看。喂，你又吃土豆啊？嗨，我就爱吃土豆。哎，这大发面粉厂的接班人，长得挺帅的嘛。是吗？是吗？嗯。我看看。哦。原来他姓方，是苏家的上门女婿。啊、哎呀妈！哎，我看看。哎呦，这女的长得也挺漂亮。嘿，姓方的真是上辈子修来的福分呢、啊。怎么是羡慕还是嫉妒啊？哎呀，攀上豪门，享金艳福，一辈子不用奋斗，谁不想啊？可惜啊，长得没人家帅，想都别想。哎，这报上写的这女的叫苏雨桐。哎，苏老师啊,啊，他是不是你的亲戚、啊啊？不是的，我怎么可能有那么阔绰的豪门亲戚呢？哦、不是的，就是豪门千金和穷教员，八竿子打不着。卢老师，你怎么会把这两个人联系在一起啊？这不是巧吗？你看苏雨桐、苏雨涵，只差一个字。哎呦，别看只差一个字，这命可就差远喽。嗯。<笑>
，这不是你所希望的吗？你哭什么？你哭什么？你难过什么呀？你应该祝福雨桐才是，你应该为他感到高兴才是。你哭什么？乖呀、啊，嗯，康康很乖，哦，是吗？嗯，他呀，真是个好奇宝宝，趁我不注意，拿了我一包面粉或水，说是要包包子，弄得自己啊，满头满脸都是面粉，这不刚洗干净吗？是吗？康康，你怎么那么顽皮啊？妈妈是怎么跟你说的？康康想做包子给大伯大妈吃，你听听，你听听。不过小孩子顽皮点好，否则大人才要担心呢。康康，妈妈不跟你说了吗？你要乖，要听话，不能让大妈累着，知道吗？大妈累了，康康给大妈捶捶背。<笑>是啊，是啊。哎，只要我一说累了，他就使劲的给我捶肩、捶背。你说怎么能不招人疼呢？嗯、是不是？妈妈，我帮你拿菜，拿得动吗？拿得动，拿得动啊。那小心点、啊，小心点啊。走走，好好好。好对了，嫂子，今天啊，我领薪水了。这个呢是康康这个月的保姆费，你拿着。不，这个钱啊，我不拿了。你多留些钱在身上，将来会用得着。将来？将来？怎么回事啊？上面有公文说，日本人蠢蠢欲动。哦，你没大哥去城里开会，就是去讨论对策了。哦，怪不得，怪不得这两个星期啊，没大哥，老是往城里跑。原来是这么回事、啊，来，记住啊，千万别说出去，免得人心浮动。哎，你一个人带着孩子，必须要让你有个心理准备。嫂子，谢谢你，谢谢你先通知我。但这事情啊，一码归一码，所以这保姆费你还得拿着。不拿了，四年了，康康在我们身边，也给我们夫妻带来了很多的快乐。现在不拿，以后也不拿了。你还是把钱存起来，康康以后啊，用钱的地方多着呢。嫂子，你跟梅大哥都是好人。等我以后有能力了，我真的。要好好报答你。哎呀，谈什么报答不报答的？咱们呢，就是有缘啊。嗯。妈妈怎么跟你说的？吃饭的时候不能玩玩具，放下。不是爸爸，是干爸爸。爸爸为什么是干的？嗯，因为你不是他的儿子，他认你做的儿子，他不是你爸爸
，你认他做的爸爸，所以呢，这个爸爸是假的，不是真的。啊，假的。嗯。哎呀，怎么跟你说呢？就是，哎呀，跟个孩子说什么？啊，我知道了，爸爸不洗澡，所以爸爸是干的。<笑>好，我们就这么理解。他不洗澡，所以是干的。那我们吃饭好吗？哎，好。妈妈，我想爸爸，爸爸会不会想我？会呀、啊，干爸爸一定会想你的。那他会不会想你？问那么多话，小孩子，自己吃。都那么大了，嗯，好好吃啊。近期我们依然可以生产两千吨，除了交付北方大盘商，我们还可以应付嘉定、嘉兴、杭州一带的零星散户。哦，很好。可是记住，千万要注意质量，不能坏了大发的声誉啊！好，知道了，去吧。方总，华先生，哎，方总，有好消息。哎，好，什么好消息？南京一家大型经销商和原来厂家有一些矛盾，我趁机活动了一下。现在对方已经决定买我们大发的面粉。这打铁要趁热，咱们赶紧把合同签了，免得夜长梦多。那还有什么好说的？明天赶紧签约吧。嗯，辛苦了啊。俊杰，先别写了，来，喝碗燕窝汤。先放着吧。你今天一回来就写到现在，明天还要上班呢，早点休息吧。我答应了报社，必须要如期交稿。那我呢？你答应我的事，可从来都没有兑现过。我答应过你什么？我就知道，你从来不会把我的事放在心上。到底什么事啊？你说。跟你没什么可说。怎么了？又惹你生气了？他只顾写他的东西，眼里根本就没有我。为了这么一块朽木，气坏了身体，犯得着吗？我就不信，我降服不了他。看你那样子，认命吧，反正他逃不出你的手心的。我就不信，京城所至，金石为开小姐，有什么事吗？把这烟我拿去给我倒掉
，这么珍贵的燕窝倒掉多可惜呀、啊！人家都不懂得珍惜，你可惜什么呀？快拿去倒掉！老夫人，怎么了？也许。是姑爷惹大小姐生气了。哎，小童，掉头。方总，什么事啊？啊，我忘了带合约。哦，小童，前面掉头。自受，昨天已经跟你说了不要费心思，你偏偏不听我的，自讨苦吃，你觉得有这个必要吗？不管怎么说，你是苏家堂堂的大小姐，没有必要为了一个穷小子低三下四的。什么话都让你说完了，你什么意思啊？难道不是吗？我没照你的意思嫁给一个门当户对的，嫁给了一个穷小子，所以你讨厌俊杰，你瞧不起人家，所以你巴不得他离开我。没错。我就是瞧不起方俊杰，要不是你寻死寻活的，我根本就不会答应这门婚事。那你想怎么样？想让我跟他离婚吗？我告诉你，永远不可能。你，你在他那儿受了气，你反过来气我？我是你妈，你能这样对我吗？你是我妈就能说出这样的话吗？我现在就告诉你，就算我们断绝母女关系。我也绝对不会离开他。我辛辛苦苦把你拉扯大，你就这么跟我说话？志伟，你在哪儿啊？你要是在这个家里，我们大方便非常总经理的位置也不会让给一个上门女婿啊。俊杰。你怎么回来了？我回来取东西。方俊杰，你站住！我赶着要去签合同。有什么回来再说吧。说什么？你什么时候听过我说话？你又想怎么样？你为什么总是这样无视我，冷淡我？为什么？如果你这么想的话，那我辞职不干，这样可以了吧？不干就不干，说大话谁不会？你吓唬谁呀、啊、你？我才不信你能舍得这样的荣华富贵。妈，你少说两句，你清醒一点吧。他就是为了我们家的财产才娶你的，难道你还看不出来吗？好，如果你这么认为的话，那雨桐我们离婚吧。我从来都不想，也永远都不会想。要占你们苏家半点好处，听见了没有？才聊几句，你就露了馅儿了。你看到了没有？他根本就不在乎这段感情，你就死了这条心吧。你，你看看，你看看，你根本就治不住他。你这个没用的东西，害得你妈跟你一块儿吃瘪。
Ma. ，有什么事吗？身为岳母，做人家的长辈，只有盼女婿女儿好，哪有劝他们分开的？不要看薛妈，你的声音大的，天上的神仙都听得见。妈，方俊杰对雨桐不好，既然两个人之间没有感情，那又何必硬凑合在一起？有意义吗？嗯，当初已经说了，这桩婚姻是雨桐硬求来的，有委屈也只能往肚子里头吞。凭什么怪人家俊杰呀？就像当年，伯庸明明知道我不喜欢欢唱中的女人，他硬要娶回来，我有办法吗？妈，我觉得方俊杰越来越不像话了。他明明是冲着苏家的钱来的，如果您再不压制他，这以后大发面粉厂的姓，就得改成姓方的。我可是为了苏家着想啊！哼，哎，我看你是为了你自己着想吧，妈。你可以不喜欢我，可是不能怀疑我对苏家的忠心。自从我嫁给伯庸以后，对苏家从来没有过二心，这是有目共睹。是有目共睹的，大家的眼睛都没瞎呢。妈，好了，从今以后我不希望听到重伤俊杰的话。重伤？没有证据，就是重伤。是我的老婆，为什么要和我抢？你把她还给我，小姐，你冷静一点。我怎么冷静？我和玉涵结婚，你能冷静吗？我能让你死第一次，就能让你死第二次。方俊杰，为什么你不把我当回事？凭什么他们双宿双飞，我却在牢里吃尽苦头？我绝不善罢甘休！我们去哪儿
，从现在开始，你应该叫我什么？啊，老板，我们现在去哪儿？去苏家。苏家？现在啊？对，就现在。啊不，先去买点东西，不能空着手去苏家。老板啊，有件事恐怕你不知道，方俊杰和苏雨桐结婚了。什么时候的事？已经三四年了吧。那雨涵呢？苏雨涵不太清楚，但据说没住在苏家。啊，老夫人，喝水。哎，奶奶。什么时候出来的？哦，我我出来两天了，这两天忙着处理公事，所以今天才有空前来登门谢罪，一点小礼物。奶奶，您请笑纳。我不稀罕，你拿回去。奶奶，我真是鬼迷心窍。我知道我犯下的错。再多的歉意，也弥补不了对苏家的伤害。你知道就好了，我不想再见到你。出去，你给我出去！奶奶，我错了，你打我吧，你往死里打我，你打我，你打我，你往死里打我吧，奶奶，你打我，你打死我！放手！干什么呀你？只要您能解气，您打死我都行。你跪着干什么？啊，我还没死呢。不需要你跪，奶奶。我知道我万死难辞其咎，我天天在狱中反省自己，我天天自责。我想着奶奶对我的好，想着和雨涵雨桐兄妹般的感情，我后悔我当时为什么要那么冲动，犯下这种不可饶恕的罪行。我甚至，我甚至还想了结我自己。以死来向大家赎罪。你死了，又能改变什么事实吗？是，我死不足惜，我死了也无法弥补对苏家造成的伤害。后来我想明白了，死是一种逃避的行为，我应该勇敢的去面对。起来吧，站着说话。我一身罪孽，除非奶奶答应原谅我，否则我永远都不起来。你这孩子就是这样，爱钻牛角尖儿，死都不转弯儿，所以你才会看那一枪。奶奶教训的是，我以后一定改。一定改，奶奶，请你原谅我好吗？你原谅我吧。你要的原谅不是我，是雨桐，你知道吗？就因为你那一枪，他得了气喘了。怎么会这样呢？哎，照理说，肺部受伤。只要细心照料，是可以痊愈的。这孩子也不知道跟谁较劲，死都不服药，就造成了终身的遗憾。我对不起雨桐，我我没想到事情会变成这样。起来吧，起来吧，奶奶让你起来你就起来。阿姨知道你不是故意的，雨桐也不会怪你。要怪呀、啊，只能怪那个雨涵，水性杨花才会惹出这祸端。我们家雨桐真是倒了八辈子的血霉，才会跟他做了姐妹。你这是怎么说话的呢？难道我说的不对吗？雨涵如果不爱萧剑，就不应该答应这门亲事。既然答应了这门亲事，那就要认命。如果脚踏两只船，迟早是要翻船的。哎，你要搞清楚，当初是我千求万求，求咱们雨涵嫁给萧剑的。你这么说。
，是拐了弯骂我了。妈，凡事呢要讲一个理字，明明是雨涵犯错，为什么受伤害的是雨桐？还有这个理吗？再说了，萧剑已经受到了应有的惩罚，不看僧面也要看佛面。当初我们苏家在最危难的时候，是正好夫妇伸出了援手，这份情谊我们不能忘。这样的话，就恩怨相抵了，您说是吧？这、这、这、这、这、这、这简直是作孽嘛！哎呦！哎呀，不行了，我累了。行妈，快快快，快快扶我回房歇着。老，滚开！哎，奶奶，老夫人您慢点。哎呀，行了行了，起来吧。行了，你怎么来了？雨桐，好久不见了，你身体好一些了吗？那还不是得感谢你吗？送给我一份终身难忘的礼物。对不起，我没想到会伤害到你，俊杰。你来干什么？我来看你们啊！听说你跟雨桐结婚了，恭喜啊！真是好事多磨呀！不经历生死关头，不知道原来你最爱的是雨桐。说起来，你还得感谢我那一枪，让你及时的清醒过来。小姐，没想到你人在牢里，对我们苏家的事倒了如指掌了。哪里啊？不过，我做梦都不会想到，雨涵居然会离开苏家。不是爱的死去活来的吗？怎么那么容易就忘得一干二净了？原以为你的命会比我好，没想到更惨。刘珠，你再说一遍。俊杰，雨桐，雨涵呢？找他做什么呀？这苏家所有的人都见了，总不能落下他吧？这说起来，我还真是想念他。俊杰。你不介意吗？那我告诉你，雨涵已经有丈夫，有孩子了。阿姨，方俊杰说的是真的吗？雨涵有丈夫和孩子了。没错，她就是这么一个水性杨花的女人。多少年前我就告诉你不要惹他，现在你知道了吧？她丈夫是什么人？不知道，死了。死了。只要跟雨涵沾边的人，就不会有好下场。方俊杰是因为碰上雨桐这个死心眼的人，帮他逃过了一劫，要不然的话，结果还不知道怎么样呢。你明知道雨涵丈夫死了，为什么那样说？那你要我怎么说？我看你是害怕萧剑去找雨涵，所以才拿她丈夫孩子当挡箭牌。你又想说什么？说吧，你是不是又瞒着我和雨涵见面了？说呀，回答我呀。我只是一时口误，你不要吹毛求疵了，好不好？你一定是瞒着我和雨涵见面了，我问心无愧。我不信，你要是心里边没有鬼，为什么不让我去厂里上班啊？我是怕你体力负荷不了，万一病又犯了，谁担待得起？我们自家的厂，累了就休息，你有什么可紧张的？这样岂不是公私不分吗？那我以后怎么服人？行。反正你怎么说都有理。苏雨涵，我因为你坐了五年的牢，吃了五年的苦，我要
是不把我失去的夺回来，我就对不起我自己什么呢你？哎，老头儿，嗯、呃，跟你打听个事儿啊，你们这儿有没有一个叫苏雨涵的老师啊？没有，没有，我打听过了，他就在这儿教书。哎哎哎，不准进去，上面写着，未经允许，非本校教职员工谢绝入内。狗屁规矩，我自己找。哎哎，我说没有就没有，怎么想找茬是不是？呵呵，走走走。快走！哎，你快点走啊！走走走走走！啊，好好好好好！哼，莫名其妙，穿皮鞋穿西装就了不起了，真是！哎呀，这，对不起啊。王叔，怎么了？谁惹你生气了？呃，刚才那家伙找苏什么涵的，哎呀，我跟他说了，没这个人，他就发火了。丁老师，你说这种人他讲不讲理啊？这位先生，你是要找苏雨涵吗？啊，对啊，你认识他。那你和苏雨涵是？啊，我们是朋友。朋友啊？啊，你找他什么事啊？嗯，你嗯什么呀？你不告诉我你找他什么事情，我怎么告诉你苏雨涵的下落呢？不说是吧？不说拉倒。哎哎，嗯，其实是我们老板要找他。你老板是？我老板是肖氏房地产的肖总。肖总说，几年没见雨涵小姐，非常想念她。嗯、呃，可是我认识的这个苏雨涵已经不是什么小姐了，她五十多岁，守寡也三十年了，应该不是你们要找的人吧？啊、<笑>不好意思啊，让你失望了。嗯、过来洗手啊！一回来就玩啊？雨涵，大妈，哎，康康各位，雨涵，刚刚国栋打电话回家，说有个叫丁倩的打电话到学校找你，他没说是什么事吗？没有，不过你梅大哥把家里电话号码给他了，说不定一会儿就会打过来。哎，你看，刚说着电话铃就响了。哎，嫂子，你帮我看着康康啊，康康跟大妈玩啊，嗯、哦，康康真乖。喂，雨涵，我是丁倩。啊，丁倩，什么事啊？肖剑派人到学校找你。肖剑派人到学校找我，来的那个人说他是肖氏地产的少东家，我想应该是他，没错。肖剑出狱了。应该是的，那个人说肖总好久没见你了，挺想念你的。让你死第一次，就能让你死第二次。那他找我有没有说要做什么？是不是他对你还不死心啊？难道他没听人说吗？我嫁了人，我生了孩子，他还找我做什么？那你见还是不见他？当然不见了。雨涵，你快过来啊！来了来了。
林倩，我有事，我待会儿打给你啊。喂，怎么了？你们看看，看看怎么了？儿子，来，怎么了？这两天是有点发烧，但是我给他吃了退烧药就没事了，怎么会突然变成这个样子？是啊，这孩子感冒发烧闹肚子是常有的事，但是从来没有像现在这个样子。医生，他到底得了什么病啊？这孩子可能是羊癫疯，就是癫痫症。癫痫症。医生，我我儿子平时体质是有点弱，这但也不可能得这种病啊！他怎么会得什么癫痫症呢？医生，是啊，医生，好好的孩子怎么会得这种病啊？有可能是父母遗传的因素，也可能是因为发烧而留下的后遗症。呃，详细的原因还要做进一步的检查。呃，医生，给我儿子用最好的药。最好的，不管多少钱我都能付，我都可以付的。就是医生，目前没有药物可以根治。也就是说，这个病会跟着我儿子一辈子。是的，啊，不过只要小心照顾，杨巅峰是不会有生命危险的。现在要注意的是，尽量别让孩子独处。如果再发作了，不要用力拉扯他的四肢，让他侧躺，避免窒息。知道了，呃，医生，谢谢您啊，谢谢。车到山前必有路，康康一看就是有福气的孩子，没事的。嗯，我明白。以后啊，我要更加用心的去照顾他。可是我一个人，还得赚钱养家，这眼下局势又那么乱。还有我和你梅大哥啊，咱们互相照应，没事的。说了，他不疼，啊！去了去了，啊，去玩吧，小心点啊！嗯，小心一点啊！哎呀，你太紧张了。孩子小啊，这种病他断不了根儿的，会跟着孩子一辈子。我也不知道我上辈子做什么孽了，我儿子，我儿子会得这种病。你别迷信了啊！医生不是说了吗？有可能是发烧引起的后遗症，也有可能是家族遗传。我们家里没人得这种病，没有人得这种病的。那会不会是他爸爸那头？知道，儿子。